Новости на телеканале «Красная линия» – наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Тема дня». Разными отмечаем одну из самых главных дат в истории не только нашей страны и человечества. На Орловской Курской дуде был окончательно схорло, сломан хребет фашистскому зверю. Делегация ЦК КПРФ прибыла в Орловскую область. Здесь пройдут мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. То, что в России растет раскол между богатыми и бедными, это общеизвестный факт. Никто не осмеливается его отрицать. Естественно, что официальная пропаганда пытается его замалчивать. Но отрицать его невозможно. Социальная пропасть растет. Почему власти страны ничего не предпринимают для решения этой проблемы? Ну а что чиновники-то? Они пришли, послушали, что мы им все время говорим, развернулись и ушли. Ну, во всяком случае, мы так видим. Жители микрорайона Шакша в Уфе требуют облагородить озеро Касимовское и сквер рядом с водоемом. Власти не слышат. Делегация ЦК КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым прибыла с трехдневным визитом в Орловскую область. Здесь пройдут торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Свое пребывание на Орловской земле делегация ЦК КПРФ начала с посещения Государственного мемориального и природного музея-заповедника Спаская Лутовинова. Лидер Компартии Геннадий Зюганов отметил, что в этом году Орловская область отмечает выдающуюся дату. 43-й год был абсолютно переломным в ходе войны. И этот перелом состоялся здесь, на Орловско-Курской дуге, где практически вся советская страна, вся наша мощь, воля, характер, вся русская история, советский патриотизм, наша культура сошлись в борьбе сам, против самого жуткого зла, который был фашизм. Поэтому я приехал поклониться земле родной, остановить вот первую остановку у нас в Спасском Лутовиново. Напомним, в прошлом году музей-заповедник отпраздновал сто лет со дня своего образования. Торжественные мероприятия в знаменитой усадьбе Ивана Тургенева проходили в год столетия СССР. Заповедник стал первым из многих знаковых мест в Советском Союзе, которому был присвоен статус государственного, научного, музейного и культурно-образовательного центра. В 80-ю годовщину освобождения Орловщины Геннадий Зюганов, выступая перед журналистами, подчеркнул, что битва на Орловско-Курской дуге сыграла решающую роль в победе над фашизмом. Уральский добровольческий корпус начинал освобождение Орловщины с моего села, по сути дела. Оно на стыке Брянской, Орловской, Калужской, Орловской, Калужской областей. Из Козельска они наступали. Так что мы сегодня... Разными отмечаем одну из самых главных дат в истории не только нашей страны и человечества. На Орловско-Курской дуге был окончательно схорло, сломан хребет фашистскому зверю, и наша армия, красная советская, покатилась на запад, освобождая Европу весь мир от фашизма. В программе трехдневного пребывания делегации ЦК КПРФ в Орловской области целый ряд культурных, праздничных, спортивных и общественно-политических встреч. Подробнее об итогах визита смотрите в наших следующих выпусках. Правительство включило Норвегию в перечень государств, которые совершают недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Напомним, что в этом списке уже находятся Греция, Дания, Словакия, Словения, США, Хорватия и Чехия. Коротко о других новостях в стране. Россия вышла из кризиса, несмотря на все санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Он также указал на перспективы быстрого экономического развития страны. Прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности во втором квартале текущего года составила более 380 миллиардов рублей. Это рекордный показатель в истории банка. Количество активных клиентов банка превысило 107 миллионов. 
цены на туристические поездки как внутри России, так и за рубежом этим летом выросли в среднем на 15%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. На стоимость отдыха влияет рост курса валют к рублю. Около трети опрошенных россиян откладывают деньги на будущую пенсию. Таковы результаты исследования, проведенного Банком Открытия и Негосударственным пенсионным фондом. Еще 26% респондентов пока не делают накопления, но намерены начать. 45% не откладывают деньги. В этом году разрыв между самыми богатыми и самыми бедными россиянами официально сократился на несколько пунктов. Но в целом ситуация остается угрожающей, отмечают эксперты. В реальности социальная пропасть по-прежнему растет. Чем это грозит и почему власти страны ничего не предпринимают для решения этой проблемы? Попробуем разобраться. То, что в России растет раскол между богатыми и бедными, это общеизвестный факт. Никто не осмеливается его отрицать. Естественно, что официальная пропаганда пытается его замалчивать. Но отрицать его невозможно. В Компартии отмечают, тенденция увеличения пропасти между богатыми и бедными характерна не только для нашей страны. Это происходит практически во всех странах мира. Усиление разрыва между богатыми и бедными, увеличение бедности, увеличение числа голодных в современном мире – это некая общая тенденция. Почему? Да потому что общемировой тенденцией является пока сохранение капитализма как господствующей в современном мире тенденции. Следовательно, у этого капиталистического общества есть свои закономерности, бедность и социальный раскол он порождает с неизбежностью. Единственная страна в мире, которой удалось решить проблему тотальной бедности, это коммунистический Китай. И сегодня у всего человечества есть потенциал, чтобы значительно сократить социальный разрыв и обеспечить населению наиболее благоприятные условия для жизни, уверены в КПРФ. Материальные условия созданы. Не хватает правильной социальной и политической модели. И э, именно потому, что такой подход, э, что такой переход необходим и желателен, желателен и возможен, э, свою популярность сохраняют левые идеи, несмотря на постоянные попытки их дискредитировать. Эксперты отмечают, что правящий класс и в России, и в других странах сопротивляется трансформации общества и возможности перехода на социалистические рельсы. Но, как показывает историческая практика, этот процесс неизбежен. Любой революционный процесс – это объективный процесс. Он не подвластен хотелкам тех или иных государственных деятелей, политических деятелей, общественных деятелей. По закону диалектики происходит количественное накопление каких-то изменений, которые затем превращаются в качественные изменения, принципиально качественные изменения. Этот процесс неизбежен. История, доказательства, история имеет немало доказательств этому. Не так давно Владимир Путин заявил, что Россия исчерпала лимит революции в прошлом столетии. По словам экспертов, революционный путь нельзя понимать однозначно. Ведь это перемены качественного характера, когда происходит переход от одной модели развития к другой. Поэтому говорить о том, что Россия исчерпала, ну, слушайте, это вне исторический подход, вне философский подход. Поживем, увидим, что называется. Но... Надо всегда иметь в виду, что любые революционные потрясения прежде всего готовит сама власть. В Компартии особо отмечают, что перемены в российском обществе назрели давно. В ответ на эти настроения власти и официальные СМИ усиливают антисоветскую риторику. Жители пытаются убедить, что смена социально-экономического курса страны фактически равна гражданской войне. Мы э, специально доказываем, что это ложные посылы, что это попытка обмануть людей. И что для нашей страны, как и для всего мира, революционный переход к социализму – это не гражданская война, это не кровопролитие, это спасение от огромного моря нищеты и бедности, которое сегодня душит, убивает и уничтожает тысячи и миллионы людей. Исторический опыт доказал, только при социализме наша страна достигла небывалых высот. Об этом говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Идея справедливости, коллективизма, дружбы и сильного государства – это то, без чего наша страна существовать не может. Вот сейчас президент тоже пришел к этой идее и говорит, капиталист зашел в тупик. Да, ну, другого варианта, как обновленного социализма, а в условиях войны военного социализма у него тоже нет. 
Он должен из этого 30-летия сделать далеко идущие выводы. Расширение блока НАТО на восток может усилить гонку вооружений и спровоцировать новую холодную войну. Об этом заявил посол Китая в России Джан Ханьхуэй. Он добавил, что Североатлантический альянс стал главной причиной обострения кризиса на Украине. Коротко о других новостях в мире. В ряде городов Нигерии прошли марши протеста, организованные профсоюзами. Демонстранты выступают против повышения цен на топливо. Также участники акции требуют увеличить размер минимальной заработной платы. В Тель-Авиве десятки тысяч человек приняли участие в очередном митинге против судебной реформы. Протестующие, собравшись в центре города, скандировали антиправительственные лозунги. Ранее парламент Израиля утвердил закон в рамках судебной реформы, ограничивающий полномочия Верховного суда. В Иране объявили выходные дни из-за аномальной жары. Температура воздуха по всей стране поднялась до 40 градусов по Цельсию. Власти приняли решение временно закрыть правительственные учреждения, банки и школы. На японский остров Окинава обрушился мощный тропический тайфун Ханун. В результате удара стихии несколько сотен тысяч домохозяйств остались без электричества. Десятки человек пострадали. Жители микрорайона Шакша в Уфе требуют от администрации Калининского района привести в порядок единственную зону отдыха – Касимовский пруд и сквер. Водоем заболотился, а сквер заброшен. Шакшинцам помогают коммунисты. Вот деревья, все макушки, они были с листьями, сейчас они все сухие, остаются только поросли. Здесь они не пойдут, почему? Потому что их никто не отливает. Чахлые деревья, криво уложенная тротуарная плитка. Сквозь щели пробивается трава. По словам жителей, сквер у озера Касимовское заброшен. Потому что денег на нас нет, бюджетных средств не хватает. Вот я вам показала, вот они план составили даже, но план у них не выполняется. То есть, говорю, на основании чего этот план-то у вас? Вот такой вот план, вот. И это самое, в 2024 году закончится. Но посмотрите вы сами. Время идет, а действия администрации района, по словам жителей, напоминают мартышкин труд. Сквер разбили в 2020-м, высадили деревья и забыли. Они высохли. В 2021 году деревья заменили и опять забыли. В сквере не хватает лавочек, потому что гуляют Нет, пожилые женщины, гуляют женщины с детьми. Ну хоть бы несколько скамеечек поставили, это просто обязательно нужно поставить. Жители напомнили, что сквер был разбит по программе поддержки местных инициатив на условиях софинансирования. К средствам бюджета они, что называется, собрали с миру по нитке и добавили несколько сотен тысяч рублей. Теперь упрашивают власти, чтобы за сквером был обеспечен должный уход. Они мне ответили, а что надо? Я говорю, нужно. Они приехали через два дня, только после моего звонка. Опять же полили только лицевую сторону, здесь полива, как вы видите, нет, нет и не было никогда. Все, показушность зашла, закончилась. Озеро Касимовское могло бы стать жемчужиной этих мест, но без ухода водоем заболачивается. По словам жителей, юридически он ни за кем не закреплен. Чиновники только посоветовали обратиться к кадастровым инженерам, чтобы выделить участок. Вот здесь вот имеется сливная труба, которая идет с Сигмы из других предприятий. Она просто загаживается и чистить ее в настоящее время. Как мы 10 лет почистить озеро, почистите. Но его не почистишь, вот пока, пока мы не вот эту сливную трубу не, не закроем ее. Меня зам главы района лет 10 назад еще просил по, этот, помочь с очисткой. Они не могли найти драглайн, который чистит этот э, озеро. Я им нашел его, в итоге он начал чистить, и они с ним не смогли рассчитаться, так как нет бюджетов на это. И это дело заглохло. Коммунисты занимаются решением проблемы благоустройства этой зоны отдыха из года в год. Направлены обращения и запросы во все инстанции. И сейчас отправились в отдел по отдаленным территориям, который предсказуемо оказался закрыт. Будем обращаться изначально, мы будем обращаться в Калининский район, напишем запрос на имя главы. И уже будем оттуда исходить. Если ответ будет непонятный, и этот вопрос зададим. Ну и непосредственно будем задавать вопрос именно и касаемого данного озера. 
Главные новости и ежедневные программы нашего телеканала смотрите на сайте airline.tv. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.